Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Und dieses Symbol unten war glaube ich neu, weil ich habe inzwischen die DLCs gekauft zwischen dem ersten Part und dem jetzigen zwei. So, ja. Yeah. Mal gucken, was sich jetzt im Game verändert hat. Torna, the Golden Country. Oh, das ist der DLC. Ähm, der Haupt-DLC, der Story-DLC. Es gibt noch einen Haufen anderer Bonus-DLCs, die dabei waren, glaube ich. Ja, ihr seht da gerade das Geschenk. Gibt, like... Erweiterungspass. Bonusbeitrag zur Kriegskasse. 50.000 Gold. Super praktische Taschen-Items. Geschenk von Rururi. Kernkristall für Meisterheilige. Bergungstaucher Z. Legendärer Kernkristall. Erweiterungsteile für Poppy. Pirates Lieblings-Items. Oh mein Gott. Oh mein, what of how oh mm, 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 mm. Mm -hmm. ja. Aha, mhm, mm ja. Wir, 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 wir claimen die alle, sobald das Tutorial fertig rum ist. Ja. Ja, man kann auch Klingen aufrüsten. Ich glaube, noch können wir Pyra nicht aufrüsten. Ja, uns fehlen hier Aber wir haben Glanz der Aegis freigeschaltet. Return von Klingenkombos um 24%. So, genau. Und hier halt, wenn unsere Vertrauensstufe steigt, automatisch. Es gibt später noch Chancen, hier alles zu erhöhen. Aber Kämpfen erhöht halt. Zack. Genau, ja. Die beiden lernen sich jetzt erstmal kennen, aber wir sind Level 6. Das passt erstmal. Und oh Gott, hier gibt so viel zu erkunden, aber... Ja, ich glaube, wenn wir das nächste Mal das Game spielen, sollten wir das tatsächlich machen, wenn das ein Remastered ist oder es ein Update für die Switch-Nachfolger-Konsole gibt oder so. Weil, damn, dieses Spiel wird so von der besseren Grafik profitieren. Und nicht nur von der besseren Grafik, sondern einfach von der besseren Auflösung. Like, das ist eins der Spiele, die wirklich von ein bisschen besseren Auflösung und Grafikleistung. Ich meine, guckt euch das an. Hier, die Schatten und so. Das ist alles so. Das sieht halt schlecht aus als der erste Teil. Der erst, also auf der, als der erste Teil auf der Wii. Das Remaster vom ersten Teil sieht unglaublich gut aus, aber. Grumps! It is good to see you uninjured, Rex. How awful. Hold on, I should have some herbs. You are kind, but no amount of human medicine would suffice. But... Weep not, my boy. This is my fate. I... I can't help it. Can I? No parting is forever. We will surely meet again when the flow of the ether will set. <sighs> the days with you were the best I ever had. Until we meet again, Rex. Gramps. Grabs! Grabs! Ah. 
I told you not to cry, didn't I, Rex? <laughs> Rex. <laughs> Rex. Grumps. Rex. How is that? It can't be. Use your eyes. Don't you recognize me? Um, well, not really, no. I am so confused right now. So you see, by maximizing cellular regeneration to retain all vital bodily functions, I seem to have reverted to a larval stage. Well, that's quite handy. Must be nice to be a titan. This isn't something just any old titan can do. Only one so advanced as myself. Um, Rex, are you angry? Huh, I'm not. It's more that I didn't want you to see me blubbering like a baby. Oh, it's okay to be angry. So... When will you be back to your old self? Good question. No more than 300 years. Th 300 years? But I'll be long dead by then. Hmm. I suppose that's true. But what about my house? Do I have to live in the streets? Perhaps this is an opportunity to fly the nest. You mean pay rent? Oh, miser boots. It's a massive extra expense. Still. Glad you're okay, Grants. Oh, shoot. We can't stand around all day. We have to find Nia. Nia? You mean that driver and her blade from before? Yeah. They kind of saved our lives. I do hope they're all right. Grants, do you remember anything? I remember crashing through many trees before landing here. They probably fell off then. Hmm. That's not a whole lot to go on. Perhaps we would have some luck following the trail of broken trees. Good thinking, Pyra. Let's go. By the way, Rex, is that a core crystal I see shining on your chest? Just what happened to you? I'll tell you later. Right now, we need to find Nia. Oh, -ho! now this makes a nice change. Yeah. Huh. Woohoo! Let's show him a thing or three. Hasids! Für diejenigen, die, wie gesagt, den ersten Teil kennen, da gibt's auch Hasids und auch Ether und so. Wie gesagt, dass die Welten irgendwas miteinander zu tun haben, war eigentlich relativ klar. Weil sie super ähnlich sind. Why not? That was wonderful, Rex. Really? I try even harder for the next one. Just you wait. It's okay. Thanks for that. Ha! Yeah! Our versions are in two, Rex. I like your attitude. Ha! Double spinning edge. Ja. Ja, ich weiß auch, wie Sammelpunkte funktionieren. Man, Sammelpunkt funktioniert so: Du läufst hin, du läufst A und randomly wird Zeug ausgespuckt. Was da ausgespuckt Ach. werden kann, ist äh, random generiert. Aber jeder Punkt hat halt eine bestimmte Chance, X Materialien zu generieren und die werden resettet mit einer Schnellreise, glaube ich. Ja, ähm, nicht mit einer Zeitverstellung, glaube ich. Äh, tatsächlich die Zeit zu verstellen, resettet gar nichts, glaube ich. Also oder das und eine Schnellreise bezahlen darf. Weiß ich nicht mehr auswendig, aber. Ja. Ich muss morgen eigentlich früh auf, heute früh aufstehen, aber eigentlich. 
Ehrlich gesagt, gerade gar keinen Nerv für die Scheiße. Leute waren eher Blastenattack. Ähm, unimäßig. Das ist einfach, ja. Und keine Sorge, alle Kämpfe sind nicht so langweilig wie die am Anfang. Aber, naja. Ja, versuchen wir es jetzt erstmal wegzulassen. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Umgestürzt, aber auch. Und wir brauchen einen Stufe 1 Feuerelement dafür, um den Baum wegzubrennen. Ja. Und äh, jede Klinge hat, einen, äh, hat ihre Elementarkräfte auf jeden Fall. Aber wie hoch die gehen können. Falsche Taste. Das ist die Karte und Schnellreise. Äh, jeder, jede Klinge hat hier. Im Harmoniering hierbei müsste irgendwo, genau, hier, das sind die Terra-Kräfte. Da hat Pyra Feuerelement bis Level 3, wie man hier sieht. Sie hat Konzentration bis Level 3. Und sie hat Kochen bis Level 3. Und man schaltet die halt, die Möglichkeit, die freizuschalten, schaltet man halt erst frei, wenn man eine Harmoniestufe erreicht hat mit ihr. Und die erreicht man durch Kämpfen, glaube ich. Harmonie-XP sind, glaube ich, das lila Zeug, was aufkloppt. Ähm, genau, wir brauchen nur 100 für die nächste Harmonie, du weißt, also... Actually... Warte mal. Ich sollte mal kurz gucken. 10 aus 100. Okay, nee. Das ploppt nicht durch Kämpfen auf. Ähm, dann lassen wir das sein. Dann wird es durch irgendwas anderes gelevelt. Was that sound? I felt a ripple in the ether. It feels like a driver is using a blade in battle. I'm certain of it. Let's go. Okay. My lady, leave this to me. I'm not just gonna abandon you, Jomak. What? We're here to help. Nia! Rex, what are you doing here? My lady, now's our chance. Let's attack. All right then. Jawohl. Nächster Miniboss. Oder ein besonderer Gegner. Ja, da wird angezeigt, dass der Junge eine Schwäche für Feuer hat. Just give me the heads up. Ja. Genau. Äh, wir warten damit, bis wir hier wieder unsere eigene nächste Combo ausführen können. Und ein paar Abilities aufgeladen sind. Sag, kein Siegel erschaffen, weil zu wenig Leben der Gegner. So why are you guys even... Well, I guess that's a stupid question. Indeed. Seriously, it's good to see you. And you're all right. Right back at you. Hey, by the way, what happened to the big guy who saved us? The Titan. Are you talking about me? Wait, what? How? That's sort of a long story. Let's get somewhere we can rest. I'll tell you all about it then. That seems prudent, my lady. Sure, lead the way. I see. So you two are off to Elysium. Listen, I never thanked you properly. For saving us, I mean. Dromark said that you carried us all the way here. We owe you our lives, Titan. No need to thank me. After all, you were the ones who saved Rex. Don't mention it. 
So, you Titans can regenerate. Pretty handy. This isn't something just any old Titan can... You can retire that line now. Excuse me. I'd like less of that attitude. If you had listened to me and declined that reckless job to begin with, we wouldn't be in this mess. Take a nap, you said. Like I was some kind of doddery old man. Okay, okay, I get it. I'm a terrible disappointment. Look how sorry I am. Can you not muster even a shred of sincere remorse? Sorry, but I can't. Hmm, what? If I hadn't taken the job, it'd have got the rams on Pyra. Rex. I couldn't let that happen. No way. They can never take her. Uh, hmm. Hello there. Still awake, I see. I can't seem to sleep. It's good to see you again, Azurda. Likewise. Though you've changed a lot since last we met, Pyra. I suppose I have. A lot's happened. Yes, it has. I wanted to thank you for saving my dear Rex. And I need to know what you told him. Is that what you really intend? Yes. It is my true desire. I see. Well, that's good enough. I have no reason to doubt you, Pyra. That said, I do have one other goal now. Jin and Malos. I cannot allow them to continue with their current course. The fate of an Aegis never changes. Right. And you're going to get Rex mixed up in this? <sighs> I'm not blaming you. No matter how hard you tried, that boy would find some way to get involved. I see half your core is missing. Seems you've taken on quite a burden. Azurda, I... Promise me you'll take care of Rex. I will. <sighs> right then. We should probably try and find a town or something. Does anyone have any idea where we are? This is Gormot, a province of the Adanian Empire. You must have seen the Gormot Titan before. Yeah, only from a distance, though. We're somewhere around its belly. So, this is Gormot, huh? Hang on a second. Nia, your ears. Are you Gormotty? Well done, genius. Took you long enough. Gormot is the land of my lady's birth. Wow. Well, that's reassuring. If we want to find a town, the first step is to get out of this forest. Keep heading up, and we'll hit the plain soon. The town's that way. Brilliant. Let's get going. Yeah, das ganze Spiel wird übrigens voll gepumpert sein. Mit ähm, Story. Also das, das ist ein Story-Game. Und ein Open-World-Game. So. 
Es ist weird, wie man beides miteinander vermischt hat, aber... Komm out, komm out! Es ist so ein bisschen wie Breath of the Wild, nur auf Crack. Ähm, es gibt... Basically, die Open World ist... Genauso wie in Breath of the Wild. Ein äh, inhärenter Bestandteil der, des Games. Nur das, anders als in Breath of the Wild, nicht die Welt das Game ist. Sondern die Story ist das Game. Und die Welt ist aber so ein bisschen weird zwangsmäßig integriert ist es ein bisschen weird zu erklären aber basically man kommt nicht drum herum die Welt zu erkunden so, es ist ein... Ich weiß nicht mal, ob das beabsichtigt ist, aber es ist ein inneren Bestandteil des Games, so. Auch wenn es eigentlich gar nicht beabsichtigt ist, von dir als Spieler das zu machen, kommt man da gar nicht drum hin, die Welt zu erkunden, weil man am jetzt in Breath of the Wild keine absolute Freiheit genießt in der Welt, sondern es immer super schwierig ist, einfach die Pfade zu finden, wann, wie und wo es weitergeht. Weil anders als in Pokémon, wo immer irgendwelche Leute Eingänge blockieren, gibt es hier natürliche Barrieren, die das Ganze hier... Ähm, oh, da unten ist auch ein Schatz. Den kämpfen wir uns ja auch noch mal kurz durch. Ähm, genau, gibt es keine... Äh, äh, Leute, die künstlich irgendwelche Barrieren aufbauen, sondern es gibt einfach natürliche Barrieren. Und du merkst, oh verdammt, äh, ich glaube, hier soll ich nicht lang gehen. Weil die ganzen Monster, die dann also, die ganzen Viecher, die da draußen rumlaufen, dich einfach one-shotten. Du merkst sehr schnell, welche Gebiete für dein Level gedacht sind und welche Gebiete nicht dafür gedacht sind. Ja? Und manchmal gibt es auch Gebiete, wo einfach... Da musst du schon lang, aber da laufen noch einfach Level 80er oder so. Also, auf jeden Fall sehr hochgelevelte Monster laufen einfach durch die Gegend rum. Einfach so, weil... Die leben da halt. Ja? Also das, 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 das war im Vorgänger auch schon so. Aber hier fühlt sich das noch mehr an wie... Die Entwickler waren sich einfach nicht sicher, was zum Fick die Idee ist. Soll es nun ein Overworld-Game sein oder soll es ein Story-basiertes Game sein? Like, beides ist sehr gut gemacht. Auf seine eigene Art und Weise. Aber zusammen sorgen sie halt für so ein super weirdes... Du musst super viel Story machen und dann... Also die Story erschlägt dich fast vom Umfang her, ja. Das ist... Es erinnert einen teilweise fast an so eine äh, äh, Visual Novel oder an äh, sowas wie... Äh, Life is Strange oder sowas. Das ist wirklich so komplette storybasierte Spiele, wo du einfach nur... So, oder so Telltale Games, wo du einfach wirklich nur durch die Geschichte äh, dich selbst durchspielst und dann ab und zu Entscheidungen triffst, nur dass du hier keine Entscheidung triffst, stattdessen zwischendurch einfach durch diese gigantische Open World rennen musst und halt ganz normale Open World Spiel Dinge erledigen musst, so wie erkunden, leveln, farmen, einsammeln und so. Ja, super weird das Ganze. Und wie gesagt, das fühlt sich dann, als wären sich die Entwickler... Oh, Talente unzureichend. Ja, da kommen wir noch nicht ran. Ja. Und das ganze Konzept ist... Es ist total weird. So. Was nicht heißt, dass das Game keinen Spaß macht, aber es hat im ersten Teil okay. besser funktioniert. Rex, let's go. Besonders, weil das Kampfsystem nicht so überkompliziert war. So dass du nicht dich entweder 50.000 Jahre lang ins Kampfsystem So dass du dich nicht 50.000 Jahre ins Kampfsystem einlesen musst. Ähm, und nur ein bisschen leveln musst. Oder dass du halt 
super viel leveln musstest. Also Im anderen Teil war es gar nicht so. Genau. Bei Sammelpunkten hast du auch, wenn du zum Beispiel Pflanzenkunde hast, hast du erhöhte Chance, dass hier Zeugs rauskommt. Ja, je nachdem, was das für ein Sammelpunkt ist. Das hier ist jetzt halt ein Pflanzensammelpunkt. Durch die Pflanzenkunde von Droma kommen wir nur dahin. Und das geht übrigens nur für ausgerüstete Klingen. Also, ja, also man muss halt, ihr kennt das ganz gut aus. Äh, man hat mehr als äh, eine bestimmte Anzahl an Leuten in der Party in so Gangs, kann aber halt, also in dem Game sind zum Beispiel drei Leute in einer Party, kann sich mir jetzt drei Leute in einer Party haben. Und der Rest der, der Truppe ist halt dann gerade nicht dabei. Aber du musst halt die Klinge ausgerüstet haben, um das anwenden zu können und so. Glaube ich zumindest. Und ja, der Controller ist alt. Das merke ich langsam schon. Ist der, der ist nicht mehr so in dem optimalen Zustand. So. Ich glaube, ich werde morgen einen schönen langen Aufnahmemarathon machen. Ich glaube, da muss ich auch ein bisschen vollen Ort aufnehmen und kann nicht so viel Zinoblade spielen. Auch wenn Zinoblade unglaublich viel Spaß macht, gerade. Ich, ich habe richtig Bock, Zinoblade zu spielen. Es ist. Ich will wenigstens den Fortschritt wiederherstellen, den ich hatte. Äh, bevor ich das LP hier äh, angefangen habe, den will ich so schnell wie möglich wiederherstellen. Heißt, es werden hier relativ. also. Story-wise. Und auch Level-wise so ein bisschen. Heißt, es werden ja jetzt extrem schnell hinrushen, aber das sind okay. schon so. 20 Stunden oder so. Also, ihr könnt pro Level ungefähr ein Part mm. rechnen. In dem Zeitraum, so. also, waren ungefähr Level 30, ungefähr 30 Parts long, bis wir da hinkommen. Goodness, what a wonderful view. Spectacular indeed. Yeah, this is great. Especially after slumming it on Grumps' back for so long. <laughs> it served you well enough. Over there, that's Torigoth, biggest city in Gormot. I'll accompany you as far as the city. After that, I'm afraid you're on your own. Oh, on our own? Of course. I would have thought even you'd know why I can't be seen with you. Because you're supposed to be one of them. I haven't known them very long. But you know, they're still my crew. Your crew? Even after they tried to kill you? That's as may be. But they're the closest thing I have to a family. Nia? Right, let's go. Und nach der Kamerafahrt wisst ihr garantiert, was ich meine. Wie, wie, wie? Geil, sieht dieses Spiel auf einer PS5 aus oder allein auf einer Playstation 4 oder auf dem PC. Guckt euch das an, es sieht so geil aus. So unfassbar geil auf einer leistungsstarken Konsole, ey. Gott. Aber sie haben sich einfach übernommen mit dem Game, dass das grafisch irgendwie ansprechend aussieht. Also es sieht nicht schlecht aus oder so, aber es sieht auch wirklich nicht gut aus. Selbst für ein Switch-Spiel. Tschüss, Pyra. Ähm, keine Sorge. Alle NPC-Charaktere werden äh, immer wieder zurückgeportet, wenn sie irgendwie 
wenn die KI Mist baut und sie irgendwo hinspringen, wo sie nicht sollen oder langlaufen, wo sie nicht hin sollen oder so. Die werden automatisch hinterher geportet für diesen Fall der Fälle. Keine Sorge. Auch im Kampf. Ähm, ja, es ist einfach vergleicht das mal. Obwohl, das Thumbnail dürfte gar nicht so gut aussehen, weil ich das so hart runter, runter komprimieren musste, weil es ist mit 720p die 2 Megabyte Grenze für YouTube Thumbnails gesprengt hat. Wir haben auf die Idee kam, ja, ja, lass mal auf 2 Megabyte begrenzen, wenn man da auch so sinnvolle und hochauflösende Fotos mit so einer Bilddichte reinmachen kann, dass das gute Thumbnails werden, ey. Naja, egal. Ja. An der Stelle würde ich aber erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.